我知道你恨我，但我已经没有多少时间了。我没有怀孕。接上集，孔蜜雪知道童话和顾思结了婚。你甘心吗？你的未婚妻成为了你的婶婶，你小叔的老婆。以后你每一次看到他，他都是你的长辈，你都要尊着他，敬着他。住嘴！孔蜜雪没有停下来，而是继续说：“他明明是你的老婆，明明该为你生儿育女。”顾金月从炕上跳了下来，面目狰狞地掐着他的脖子：“我要你住口，让你不要讲话。”让你闭嘴！孔蜜雪被掐得脸色涨红，一句话都说不出来。疯子！孔蜜雪本就想通了，现在知道顾金月想要他的命，对于顾金月，他是真的放下了。他们结婚，你们家都同意了吗？顾金月冷冷地看着他，眼神厌恶的像是看着什么垃圾。孔蜜雪自嘲地笑了。我知道你恨我，但我已经没有多少时间了，我没有怀孕。顾金月不知他又想算计什么，明明去了几个医院，都说她是怀孕了，她现在又说自己没有怀孕。我中了一个叫黄泉生子的毒，不管我是生下来还是流掉，我都必死无疑。顾金月脸上是将信将疑之色。你知道我前天在医院里等你多久吗？顾金月知道童话和顾思在一起之后，人都要疯了，哪里还记得和孔蜜雪有什么约定？你知道我那天晚上出事了吗？我离开医院的时候太晚了。在路上的时候，我出事了。孔蜜雪话音一落，眼眶里的泪水就滚了出来。顾金月震惊地看着他，神色是难以相信的。你，你出什么事了？我被强迫了。这话一出，孔蜜雪清楚，他亲手断绝了和顾金月从今往后的所有可能。怎么可能？因为童话嫁给了他小叔，他迁怒上了孔蜜雪，恨不得杀了他。可是就算再恨，他也不会希望孔蜜雪遇到这种事。我已经报案了，我已经没有什么好失去的了。我现在只想保住自己的命。抓到人了吗？孔蜜雪摇了摇头。还没有，童大哥怀疑这件事和童话有关，和童话起了冲突，现在被抓到了公安局拘留了。这件事怎么可能和童话有关系？因为他想报仇，在你们婚礼的那一天，我收买了两个小混混，打算把他吓回去，不让他到顾家，只要他当天不去顾家，或许他和你的婚事就吹了。孔蜜雪低着头，深藏在眼底的是浓烈恨意和怨毒。可我没想到，那两个混混居然强迫了他。顾金月身形一震，难以置信地抓住了他。你说什么？你刚刚说什么？顾金月额头青筋直跳，牙龈处都咬出了血腥未来。为什么童话那么决绝的要跟他退婚？为什么童话突然那么恨他？那妖恨孔蜜雪，这一切现在都有了答案。你怎么能这么做？随着顾金月的痛苦落泪，他手里也松开了。我真的没有想过要针对他怎么样，我只是想吓唬他，只是不想你们结婚。我知道我错了，只是我一直不敢说出来，我怕你讨厌我，我怕你恨我。我何止是恨你，我恨不得杀了你。孔蜜雪像是听到死刑的宣判。脸上的血色都没了。我知道你恨我，我现在命不久矣，也同样遭受了报应。顾金月的拳头捏得紧紧的，到底还是没朝着孔蜜雪挥出去。孔蜜雪眼里闪过阴沉之色。我知道你还是在意他的，他是为了报复你才嫁给的你小叔。他们的事肯定没有告诉你家人，只要不传到京都去，只要你家人不知道，一切都还有挽回的地步。你去把他找回来吧。孔蜜雪的声音形成了一种微妙的蛊惑力，说服了顾金月，但顾金月又有些犹豫不决。现在的童话已经不是当初的童。童话，孔蜜雪知道他在想什么，心里嘲讽的一笑。还是你在意童话的身体不干净了？你别忘了，你和我。孔蜜雪故意激他，我不会在意的。我喜欢的是他这个人，可是他现在已经嫁给了我小叔。你别忘了，你小叔是什么人？不管他自己还是他妻子，都不能有污点。孔蜜雪点到即止。顾金月心里明白了该怎么做，但他也不傻。你不会是想利用我向童话报仇吧？我若想报仇，我会告诉你吗？我自己不会去报仇吗？我现在命不久矣，我还有什么不敢做的吗？我若是把他们拆开了，他会恨我吗？顾金月还是迟疑了，那就不要让他知道是你做的，到时候是你小叔主动嫌弃他，离开他，跟你有什么关系？他就算要恨，恨的人也不会是你。这时候你若是提议和他重归于好，他会答应的。可是他认为我以前对他不好，忽略他，也不重视他，哪怕他是为了气你小叔。他也会答应你的，只要你们在一起了，以后有的是时间培养感情。顾金月担心的一切问题都被孔蜜雪给解决了，就这么被孔蜜雪赶鸭子上架，壮着胆子去和他小叔抢人了。第一步，顾金月用左手写了一封举报信，投到了思想委员会，怕一封不够，顾金月写了好几封举报信，一块投了出去。另一边，王芳回医院求助佟大来，佟大来现在就这一个出血儿子，他不可能不着急，但他着急也没有用，你去把孔琳琅找过来，他要是不过来。你就说雪儿出事了，王芳自己没过去，而是让童春景跑了一趟红牛大队。一提孔蜜雪出事，白灵就答应来了县里。童大来现在也顾不上男人的自尊了，他请求白灵去向童话求情，让童话看在血缘亲情的份上网开一面，不要毁了童春雷的前途。我可以让春雷给他道歉，他做大哥的欺负妹妹就是不对。他打了童话几次，就让童话双倍的打回来。他们是亲兄妹，打断骨头还连着筋，哪有什么隔夜仇？白
，那也是在自己家里头，家丑不可外扬，更不能闹到外面去，让别人看了笑话。佟大来观察着他的反应，没发现他有什么异常。在听他说的话，他心里更是一喜，还是他知书达理，有格局。还有他和顾四的事，他们真要结婚了，我是不反对的。我和他妈不一样。我早就知道他们的事了，我当时就没反对。我是个开明的父亲。佟大来在白灵的眼神下，越说下去，心中豪情越重。王芳眼睛冒火似的盯着白灵，为什么他总觉得这两个人之间有奸情？我不同意，她是我的女儿，我不准她嫁进顾家。佟大来心里不高兴，王芳这蠢货就是目光短浅。童话嫁给顾思，对他们来说好处多多。不说别的，他们不是还得求着童话的谅解书？喜儿出事了，你知道吗？之前王芳随便找的借口。并没有把孔蜜雪到底出了什么事说出来。他出什么事了？他被强迫了。你胡说八道！春雷查到了，害雪儿的人跟童话有来往，他才打的童话。如果白灵不知他们的身世，雪儿出事又跟童话有关，往后白灵再不可能再跟童话亲近起来。有雪儿在，他们母女反目成仇只是时间早晚的事。如果白灵知道他们的身世，白灵现在就不会去劝童话给童春雷签谅解书，因为对于白灵来说，童春雷打的是他亲生女儿，而王芳换了他的女儿。是他的仇人，我儿子是为了你女儿才被抓起来的，你不能不管。童大哥，他是不是骗我的？隔了这么多年，童大来在从白灵口中听到这个称呼，他心口的位置好像被谁丢了一个火星子，烫得他心里发热。你听他这个老货胡说八道，雪儿没出事，他好得很。童大来没有犹豫，张口就来。童大来，闭上你的臭嘴！转头安慰柔弱善良喊他童大哥的白灵，别听他胡说。小树疯了之后，他脑子就不太好。你知道的，精神病有遗传，小树怕就是遗传的他。王芳恨的眼珠子都快瞪出来。你竟然！你什么你？你看看你现在还有个女人样子吗？王芳见童大来这个王八蛋被勾昏了头了，疯狂的嫉妒和怨毒涌上心头，人也冲了过去。童大来，童大来被喷了一脸口水。臭烘烘、黏糊糊的口水，恶心的他都快吐了。你够了，你不要脸，我还要脸。王芳越是生气，口齿就越难以说清楚，气得他浑身发抖。你到底还想不想老大出公安局出来？我。佟大来熟练的打断他。你别说你了，你就说你想还是不想？想。既然想老大好好的，你就不要在这胡说八道了。王芳阴郁的神色，配上扭曲的脸，十分可怖。佟大来现在都不想看到他的脸，就算不小心看到了。也会立即转移到了白灵的脸上。他发现白灵来乡下之后，人好像年轻了七八岁，对比老了十几岁的王芳，两人像足了两辈人